പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കിലൂടെയും ആ വാക്കുകളെ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഒന്ന് ഈ ഡിസംബർ ഒന്ന് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനമായിരുന്നു ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനമായിക്കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ആചരിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ആസ്ഥാനത്ത് അത് എപ്രകാരമാണ് ആചരിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ അറിഞ്ഞതാണ് ഒരു കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ ബ്രാൻഡി കുപ്പി കട്ടോണ്ട് പോയി കുടിക്കണ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് അതാണ് എയ്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ബഹുസ്വരതയിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ കവാടങ്ങളും മലർകെ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഭാരതത്തിൽ ആർക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ളതായ ബോധവൽക്കരണവും ആകാം അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിരല്ല പക്ഷേ ആ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്ലാഷ് മോബ് നടത്തിയ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന തരത്തിൽ സത്യത്തിൽ അത്തരം ബോധവൽക്കരണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എതിരു തന്നെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിശ്വാസി അവൻ അള്ളാഹുവിലും റസൂലിലും വ്യക്തമായി വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ നടുറോട്ടിൽ കിടന്ന് കൂത്താട്ടം നടത്തലോ തോന്നിയാസം നടത്തലോ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ആര് നടത്തിയാലും അതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആരും വരവ് വെക്കാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലാഷ് മോബുകളും മറ്റും നടത്തിയ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അവര് ഇസ്ലാമിക വേഷം എന്ന പേരിൽ ചില വേഷം ധരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വേഷം എന്താണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിക വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലായുബുദ്ദീന ജിയാത്തഹുല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം വെളിവാകാത്ത നിലയിലുള്ളതായ വേഷമാണ് അത് പൂർണ്ണമായും മറച്ചതായിരിക്കണം തലയിൽ ഒരു തട്ടം കുത്തിയാൽ മാത്രം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല തട്ടം കുത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരം അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനമായ കാര്യം കാരണക്കാർ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നിരിക്കൽ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മൂമിനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക പഠിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമല്ലാതെ ജീവിക്കാം അത് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർക്ക് ഞാൻ ഇസ്ലാമികമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റോ നിയമം എന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ എന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടോ എന്റെ കോലം കണ്ടിട്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വകവെക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഞാൻ കാരണക്കാരാകരുത് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്ത് ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അത് വരവ് വെക്കാനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചില പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന ചില ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന കുറെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരി കഴിഞ്ഞ റബിയോല്ല പോലിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ തോന്നിവാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്
ഇവിടെ ശബ്ദ മലിനീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മ്യൂസിക്കുകളും സംഗീതങ്ങളും ഏത് കോളത്തിനുമാകാം എന്ന തരത്തിൽ അത് ഹലാലാക്കിക്കൊണ്ട് പത്തുകോളിറക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില പണ്ഡിത വേഷധാരികളും പണ്ഡിത നാമധാരികളും അവര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ നേരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനമായ രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഞാൻ ഒരു ഹുത്തുബയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ ട്രോളന്മാർ അവർ ട്രോളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് അവർ ട്രോളുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരതിലേക്ക് അവർ വലിച്ചിരക്കുകയാണ് ഒരു പെണ്ണ് തട്ടമിട്ടോ പർദ്ദയിട്ടോ തട്ടമിടാതെയോ ഏത് വേഷം കെട്ടി നടുറോട്ടിൽ എന്ത് കാണിച്ചാലും ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് മുസ്ലിമായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരിലോ ആ പെണ്ണിന്റെ വേഷത്തിൽ തട്ടമുണ്ടായിപ്പോയി എന്നതിന്റെ പേരിലോ അവർക്ക് സ്വർഗവും നരകവും വിധിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ട്രോളർമാർക്ക് ആരും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ആരും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എന്തുമായിക്കോട്ടെ തട്ടമിട്ട് പാടിയാലും തട്ടമിടാതെ പാടിയാലും ആടിയാലും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ ഒരേ കണ്ണോട് കൂടിയെ കാണുന്നത് കാരണം അവരൊക്കെ ദീനിന്റെ പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് ആ തട്ടമിട്ടാലും അവകാശിയാണ് തട്ടമിട്ടില്ലെങ്കിലും അവകാശികളാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ട്രോളർമാരും തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ അറിയാതെയൊക്കെ ലൈക്ക് അടിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അറിയാതെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ മക്കളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാസത്തരത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിന് ചീത്ത അത്തരത്തിലൊരു ചീത്ത പേരാണ് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസി ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടേണ്ട ഇടപെടേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഗൗരവം സമൂഹത്തെ ബോധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യഭിചാരം എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ ഭൗതികമായ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അതിന്റെ പരലോകപരമായ ശിക്ഷ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തെ നിർണാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഫ്ലാഷ് മൊബൈൽ മോബൊന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും ഒരു സമൂഹത്തെ എയ്ഡ്സിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പി വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഈ ജനതയുടെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ